ഇനിയോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയോ ആരാധനാലയങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ സി പി എം നേതാക്കൾക്ക് ധൈര്യമില്ല ഹിന്ദുമതത്തെയും വിശ്വാസികളെയും പതിവായി അവഹേളിക്കുകയാണ് ഇവർ അവിശ്വാസികൾക്ക് എന്താ ഹൈന്ദവ ആരാധനാലയങ്ങളിൽ കാര്യം കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് കൂടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നു വേറെ ചിലർ സ്വധർമ്മത്തെക്കാൾ വലുതാണ് മതേതരം എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ട് വിഡ്ഢികളായി ജീവിക്കുന്നു അതിലൊന്നും പെടാത്ത ഹിന്ദുക്കൾ ധാരാളമായി ഈ നാട്ടിലുണ്ട് ത്രിപുരയും ബംഗാളും മറക്കാതിരിക്കുക അഹങ്കാരം ആപത്താണ് സത്യത്തെ അധിക കാലം മറച്ചു വയ്ക്കാനാവില്ലെന്ന് ഓർക്കുക അയ്യപ്പ ഭക്തർക്ക് ഒരു കാലത്തും മറക്കാനാകില്ല പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ തീരുമാനങ്ങളും സി പി എം നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഹിന്ദു വിരുദ്ധ പ്രസ്താവനകളും മതവികാരത്തെ കുത്തിനോവിച്ച പ്രസ്താവനകളിലേക്ക് ഒരു തീരനോട്ടമാണ് ഈ വിവരണം തന്ത്രിമാരെ അപമാനിക്കുന്ന സുധാകരന്റെ പ്രസ്താവന ആർക്കും മറക്കാനാകില്ല തന്ത്രി പണിയേക്കാൾ നല്ലത് തോട്ടിപ്പണിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മന്ത്രി ജി സുധാകരനാണ് ശബരിമലയിലെ അയ്യപ്പ ഭക്തരെ പ്രകോപിപ്പിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിരന്തരം നടത്തിയത് ശബരിമലയിൽ പ്രവേശിക്കാൻ ഏത് യുവതി വന്നാലും പോലീസ് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇതിൽ ഒരു പ്രസ്താവന ശരണംവിളി അല്ല നാമജപം ശരണംവിളി അനുവദിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ കേരള മുഖ്യൻ ഒറ്റത്തവണ ശ്രീ കയറിയാലേ ഹർത്താലുള്ളോ രണ്ടാമതും പെണ്ണുങ്ങൾ കയറിയൽ വേണ്ടേ എന്ന് ചോദിച്ച ശബരിമല അയ്യപ്പ ഭക്തരെ ഒന്നാകെ പരിഹസിക്കുകയും ചെയ്തു ശബരിമല വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളൊരു പുനഃപരിശോധന ഹർജിക്കും പോകില്ലെന്നായിരുന്നു നിരീശ്വരവാദി മുഖ്യമന്ത്രിയായ പിണറായിയുടെ പ്രതികരണം ശബരിമലയിൽ തിരുപ്പതി മോഡൽ നടപ്പാക്കുമെന്നും പിണറായി വിജയൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു ശബരിമലയിൽ പ്രാകൃതമായ ആചാരങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ ശബരിമലയിലെ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ അപമാനിച്ചതും ഈ അഭിനവ ഇരട്ട ചങ്കൻ തന്നെ ശബരിമലയിൽ പോകാൻ പോലീസ് പാസ് വാങ്ങണമെന്ന ചരിത്രത്തിൽ ഇതേവരെ ഇല്ലാത്ത തീരുമാനം കൊണ്ടുവന്നതും ഈ നിരീശ്വരവാദിയായ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിരുന്നു അയ്യപ്പ ഭക്തരുടെ മനസ്സ് ഇത്രയേറെ നോവിച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി കേരള ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പിണറായി സർക്കാർ അയ്യപ്പ ഭക്തരോട് ചെയ്ത ദ്രോഹ പ്രവർത്തികളും ഒരിക്കലും മറക്കാനാകില്ല പ്രളയ ദുരിതത്തിന്റെ ഭാഗമായി എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളും നിർബന്ധമായും സംഭാവന നൽകണമെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം പമ്പ നിലയ്ക്കൽ ബസ് ചാർജ് വർദ്ധിപ്പിച്ച് ഭക്തരെ ദ്രോഹിച്ചതും പിണറായി സർക്കാറാണ് പാർത്ഥസാരഥി ക്ഷേത്രം പോലീസ് പിന്തുണയോടെ പിണറായി സർക്കാർ പിടിച്ചെടുത്തു അയ്യപ്പന്മാർക്കെതിരെ അൻപതിനായിരോളം കേസ് ചാർജ് ചെയ്തതും ഈ ഇടത് സർക്കാരാണ് ശബരിമലയിൽ അയ്യപ്പന്മാർക്ക് വിരിവയ്ക്കാനുള്ള അവകാശം നിഷേധിച്ചതും അമ്മമാരുടെ തലയ്ക്ക് ലാത്തികൾ കടിച്ചതും സന്നിധാനത്ത് വെച്ച അയ്യപ്പ ഭക്തനെ കൈയേറ്റം ചെയ്തതുമെല്ലാം പിണറായിയുടെ പോലീസാണ് പത്മനാഭ സ്വാമി ക്ഷേത്രം പിടിച്ചെടുക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ കേസ് കൊടുത്തതും ഈ പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ ആയിരുന്നു ശ്രീകൃഷ്ണ ജയന്തിക്കും ശിവരാത്രിക്കും പ്രവൃത്തി ദിവസമാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതും പിണറായി വിജയന്റെ ഈ ഇടത് സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു മിലാദ സ്വാമി ക്ഷേത്രം തകർത്ത് എയർപോർട്ട് പണിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും ശുദ്ധി കലശം ചെയ്ത് തന്ത്രിക്കെതിരെ കേസ് കൊടുത്തതും ദേവസ്വം ബോർഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് പോലീസിന് എട്ട് കോടി രൂപ കൊടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതും പിണറായി സർക്കാർ തന്നെ ആയിരുന്നു എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ ഒരു ഭക്തനും ശബരിമലയിൽ നിൽക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് ഉത്തരവിറക്കിയതും സംസ്ഥാനം ഭരിക്കുന്ന ഈ ഇടത് സർക്കാർ തന്നെയായിരുന്നു സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അയ്യപ്പ ഭക്തരോട് കാണിച്ചതും ശുദ്ധ തെന്മാടിത്തരമായിരുന്നു എൻ എസ് എസിനെയും ജി സുധാകരൻ നായരെയും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ അധിക്ഷേപിച്ചത് ആർക്കെങ്കിലും മറക്കാനാകുമോ എൻ എസ് എസ് കാണിക്കുന്നത് മാടമ്പിത്തരമാണെന്നും അതും ഞങ്ങളോട് വേണ്ടെന്നുമായിരുന്നു കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ പ്രതികരണം ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവനെ തൂക്കിലേറ്റിയതും ഗുരുദേവ മന്ദിരത്തിന്റെ ചുവരിലും തിണ്ണയിലും പാർട്ടിയുടെ പേരെഴുതി അലങ്കോലമാക്കിയതും സി പി എം ആയിരുന്നു സി പി എം നേതാക്കളും അനുകൂല അനുകൂലികളുമെല്ലാം ഹിന്ദുമത വിശ്വാസികളെ അധിക്ഷേപിച്ചതിന് കൈയും കണക്കുമില്ല മറുജപമല്ല തെറിജപമാണ് ശബരിമലയിൽ നടക്കുന്നതെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് പറഞ്ഞത് ഇതോടൊപ്പം തോമസ് ഐസക്കിന്റെ ഒരു പ്രസ്താവനയെ ഭക്തർ അത്ര പെട്ടെന്ന് മറക്കില്ല ശബരിമലയിൽ യുവതികളെ കയറ്റിയതുപോലെ പള്ളി വിഷയത്തിൽ സി പി എം നിലപാട് എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു അയ്യപ്പനും മാളികപ്പുറവും തമ്മിലുള്ള കല്യാണം കഴിഞ്ഞെന്നായിരുന്നു എം സ്വരാജ് എം എൽ എയുടെ പ്രതികരണം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ശബരിമലയിൽ എത്ര സ്ത്രീകളെ വേണമെങ്കിലും കയറ്റാമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രി എം എം മണിയുടെ ദാർഷ്ട്യത്തോടെയുള്ള പ്രതികരണം ശബരിമലയിൽ എത്രയോ തവണ സ്ത്രീകൾ കയറിയെന്നും നിങ്ങൾ കാണാഞ്ഞിട്ടാമെന്നും വരെ മന്ത്രി എം എം മണി പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതംമാറ്റം നടത്തുകയെന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്തത് ഇടത് സഹയാത